Good day, so today is September 20, 2019, 10.26pm. So, gagawa ng tutorial kung paano natin i-apply yung Metro UI Framework dun sa VB.net natin. Okay? So, first natin gawin is, uh, search muna natin yung Metro UI Framework. Yan, then click, click this link. Tapos, copy natin to. Ayan. And then, balik tayo dito sa program. Tapos, go to tools. Tapos, um, nugget package manager, then package manager console. Tapos, dito natin ilagay yung kinopya natin kanina. Ayan. Again, hindi niya na-copy. Copy. Ilagay natin dito. Then, enter. Ayan. So, okay. So, walang error. So, meaning, successful yung pag-install ng Metro uh, Modern UI natin doon sa pb.net natin. Okay. Then, next natin gagawin is um, add tayo ng tab. So, lagyan natin ng so, dito is may may tab na ako na Metro UI. So, try mo na natin siyang i-delete. Ayan. So, we have the Metro Metro UI Metro Modern UI modern okay ayan so delete muna natin tong isa okay so yun tayo metro modern UI then right click lang natin so kanina is add tab tayo so ito yung metro modern UI na ginawa natin and then um, choose item tayo so, yung project na ginawa natin is, yung project name niya is Windows Application to So, nasa, nakasave siya sa default application lang niya. Then, browse lang natin. So, punta tayo ng um, drive, eh no, drive C or documents tapos 2015, Visual Studio 2015 in project, then go to uh, Windows application to. Windows application to and then package. So, ito. Then, Metro UI. Then, add natin si Metro Firmware.dll or then uh, data linking library. Ayan. So, loading selection file. Nag-load lang siya. Ayan. So, then, so, Check natin. So, meron tayong mga metro uh, control dito. So, example. So, pwede natin silang magamit. So, for example, the metro progress bar. Ito po yung progress bar ng metro. And then, uh, metro date and time. So, ito po yung date and time ng metro. Uh, then, we have the metro level. Ayan. So, ngayon is, paano natin i-apply yung metro form uh, dito sa default form natin? Okay, so, first is, punta muna tayo sa project. Tapos, add reference. So, again, browse lang natin. So, browse lang natin. So, kung saan yung location ng um, package natin. So, i-apply lang natin itong dalawang dilil na to natin and then click natin ok automatic nag add sya dito sa reference natin ayan so ito yung font and design natin ok so next natin gawin is punta tayo ng form ito tapos click lang natin tong ayan so kahit uh, saan sa kanila ok so para ma activate natin yung designer natin. So, ito is palitan lang natin ito. 
palitan natin ng metro framework dot forms yung the forms dot uh, metro forms ayan and then so open natin so ito na po yung bagong form natin so change name natin so if rm ayan ayan so change natin ng if remain so ito na po siya yung main form natin and then um change natin yung size niya so lagyan natin ng to and height niya is 550 and then um center screen okay so yung text niya so change natin siya ng um name ng form so say for example employee profile okay so try natin iparan yung program employee profile na po yung yung uh, form natin so naka metro modern UI na po yung form natin okay so dito is pwede po natin uh, ma-change yung opacity nya punta tayo yung opacity by default is 100% so say for example 80% lang so makita po natin yung background ng form so ayan So, naka-set na po yung opacity niya. So, ayan. So, naka-transparent na po siya. Okay. So, kung ayaw mo ng transparent, so, set lang natin again ng 100%. Then, meron dito, naka, sa property niya na, um, movable. So, change natin ng false. So, once na movable po siya, so, hindi na po siya natin pwedeng madrag. So, say, for example, ayan. So, nakalak na po siya. Nakasinter na siya. Hindi na siya pwede ma... Ayan. Okay. Tapos, meron rin dito sa property na uh, resizable, nakatro. So, ayan. Pwede natin siya ma-resize. pag set natin ng false. So, hindi na po natin siya pwede i-resize. Okay. So, dito sa ating main form, din pwede na tayong makagawa ng um, ating design. So, say for example, lagyan natin siya ng uh, link label. Lagyan natin ng link label. Ayan, link label yung lagay natin. And then, yung font niya is... kahit buto na lang. So, siguro buto na lang. Or label. So, kahit label na lang siguro. Tapos, change natin yung, you know. So, punta tayo ng Metro UI. Kasi maganda dito. Eh. So, link label Metro link Metro link. So, ito lang Metro link. Ayan, ito link natin. So, pwede po natin siya lagay dito. So, for example, and then natin yung, yung anchor property niya is, yan naka top siya, saka naka right alignment. So, say for example, then, ah, uh, plot design or plot icon. So, may mga plot icons dito. Yan. Or, try natin baka may mga icon ako dito na pwede natin magamit. So, punta lang tayo ng image. Tapos, browse natin yung icon available na meron tayo. So, for example, so, Ganyan natin siya ng database. 
And then, yung alignment niya is, ayan. Tapos, sa front natin, yung alignment natin is, ayan. Then, lagyan natin siya ng database. Okay. So, meron tayong isa. And, add pa tayo ng i- Let's say, for example, it is, um, lagyan natin siya ng settings. Tapos, image, plus tayo ng image, hanap tayo ng settings. Dito lang siguro, ayan, settings. Okay. And then, add tayo ng logout. So, this is logout. Ito na lang siguro. So, logout. Ayan. Okay, so, ayan, nakagawa na tayo ng a simple design natin na may database setting. Okay, so, pwede rin natin siyang i-change yung cursor niya. So, change yung cursor niya is lagyan natin siya ng dohan. Ayan. So, nakaganda dito sa link label is, ayan. So, automatic siya nag, ano, i-bold niya yun sa naka-over yung cursor niya. Okay, so, ayan. Nakagawa tayo ng simple design using Metro UI. So, ayan po siya. So, bukas, gawa tayo ng bago. Continue natin to So, paano namang um, mag-connect ng data from dito um, Visual Basic 2 uh, MySQL or Axis or SQL Server okay so again thank you for watching